Ciao ragazzi, io sono James, questo è Winter Quartering, oggi ci prepariamo la pugna, montate a cavallo, ora ci resta, carichiamo dritti, tutorial allora, mega power di Man of Iron, Geometry Games. Ragazzi, Man of Iron, sistema tattico di Richard Berg, uscito con Geometry Games, che si compone di 5 titoli. Man of Iron, Infidel, Blood and Roses, Arkebus e, e nello scadere del 2023 è uscito Norman Conquest. Questo che andremo a fare qui oggi è un tutorial del sistema di base che va bene per tutti i titoli. Ma eh, Blood and Roses, Infidel e Arkebus hanno qualche dettaglietto in più, modifica comunque, sciocchezze, che comunque qui in questo video non andremo ad elencare ma di fondo e di base tutti hanno il medesimo regolamento sistema tattico battaglia manetta andiamo a vedere qual è l'idea di fondo di questo gioco partiamo dalle condizioni di vittoria tracciato mega power vediamo qui fly point track praticamente qua eh, presenta il morale e un punto di rotta per schieramento ogni qualvolta una fazione perderà un'unità a seconda di cosa perde, il suo segnalino relativo aumenterà, avanzerà nel tracciato. Quando raggiungerà la soglia che dipende dalla battaglia, eh, avrà perso la partita. Se i due giocatori la raggiungono assieme nello stesso turno, sarà il pareggio. La fattispecie di una qualsiasi unità la farà avanzare di due, però se questa unità sarà un mounted man at arms, o un dismounted man at arms, insomma, quelli corazzati, i nobilotti, quelli importanti, saranno tre punti. Se sarà eliminato un re, che è un tipo di leader, generalmente lo farà un commander, questo varrà 5 punti di vittoria, ma questi valori possono anche cambiare da scenario a scenario. Oltre a questo, alla fine di ogni free activation, che poi vedremo meglio, i giocatori dovranno tirare un dado e sommare il valore del dado al loro livello di fly point track se questo raggiungerà la soglia la partita avrà termine a questo valore poi si aggiungerà 1 per ogni unità che sarà eh, retired avrà questo segnalino qui sopra sulla mappa ok quindi alla fine di ogni free activation ragazzi tac pic tac pic tac e questo comunque conta sempre 1 un altro modo per perdere è con il time. Vediamo qui, General Track, ci interessa questo segnalino qui. In ogni scenario da regolamento in genere ci sarà una fazione che sarà la fazione che è timed. Più che altro un escamotage per non rendere il gioco gamey e in uno scenario in cui storicamente una fazione è attaccante, che ne so per esempio i francesi a Crecy, che, che non stiano là ad aspettare tanto insomma. Perché l'altra fazione ogni volta che eh, effettuerà un pass nella sua free activation poi vedremo meglio potrà far scendere di 1 questo segnalino quando raggiungerà lo 0 l'altra fazione avrà automaticamente perso quindi se gli altri non hanno niente da fare perché l'altro non, non crea pericolo quindi fanno sempre passo questo va sempre più giù finché arriva lo 0 quindi Torniamo in mappa. L'idea è che non ci sono turni di gioco, ma la partita si svolge nell'arco di un unico turno, in cui i giocatori avranno la possibilità di rimbalzarsi l'iniziativa. Il nostro libro di scenario, secondo la partita che andremo a giocare, designerà sempre un primo giocatore. Mettiamo che in questo caso siano gli scozzesi... Robert the Bruce quindi quando ci arriverà eh, per la prima volta l'iniziativa in questo caso partiamo siamo il primo giocatore avremo una free activation attenzione free activation 
cosa possiamo fare con la free activation possiamo scegliere di attivare una battle cosa sono le battle tutte quelle che sono marchiate con lo stesso colore del nostro leader per esempio questa è la battle di robert de bruce questa è la battle di morey con il blu e possiamo attivare una battle oppure possiamo fare una standard activation cioè attiviamo il nostro banner il nostro standard standard questo nella free Activation. Se attiviamo una battle andiamo a fare cose con quella battle, ci muoviamo, combattiamo, spariamo, insomma, facciamo roba. Se attiviamo lo standard questo serve per recuperare qualche unità che magari in combattimento è stata ferita demoralizzata, aveva subito un risultato insomma retired e quindi si è dovuta radunare attorno allo standard. Se attiviamo lo standard togliamo lo stato retired dalle unità quindi possono fare robe più efficacemente. Dopo che avremo fatto una di queste cose avremo la possibilità di fare una continuation ovvero cercare di andare avanti con il turno e attivare un'altra battle diversa da quella che abbiamo attivato non possiamo attivare lo standard ok la differenza è fra free activation in cui possiamo attivare lo standard o una qualsiasi battle dalla continuation in cui possiamo solo attivare una battle ok poi in blue the roses ci sarebbe anche l'army continuation bla 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 però noi rimaniamo umili abbiamo detto però il nemico non è che sta lì a guardare lui avrebbe l'opportunità dopo la nostra prima free activation di rubarsi l'iniziativa tentare quindi che questo processo vada a lui questo lo può fare tramite i seizure markers che ogni sono dei counter appositi che ogni schieramento possiede il cui numero è assegnato dallo scenario nello specifico sono questi 8 sono uguali per tutti i due schieramenti lo scenario ci dirà quanti ne abbiamo per ogni fazione per esempio non so dicono gli inglesi sta in battaglia qua Barnockburn ne hanno due gli scozzesi ne hanno 4 insomma erano un po' più in gamba più svegli allora questi vengono assegnati a caso quindi li girate tutti li mescolate li pescate e questi rimangono segreti fino a che non vengono utilizzati nello specifico quello che ci interessa nella nostra esempio sono i seizure opportunity cioè attraverso questi dopo la free activation di un avversario possiamo tentare di fregargli l'iniziativa e andare noi quindi cominciare il nostro ciclo con una free activation poi eventualmente continuation andiamo quindi giochiamo uno di questi sono andato a tirare in questo gioco sono dei d10 con lo 0 che è 0 se abbiamo successo prendiamo l'iniziativa però quando, se noi giochiamo uno di questi l'avversario potrebbe avere un seizure negation questo nega automaticamente uno di questi segnalini qua quindi free activation attiviamo una battle o lo standard quando ci capita per prima l'iniziativa dopodiché abbiamo l'opportunità di provare a attivare un'altra battle con la continuation oppure l'avversario decide di giocare la seizure opportunity per tentare di prendere lui l'iniziativa noi se l'abbiamo possiamo rispondere con la seizure negation e quindi andare avanti con la nostra continuation quindi proviamo ad attivare una battle diversa da quella che abbiamo attivato in precedenza se ne abbiamo attivato una e quindi proviamo a attivare Morey proviamo perché non è automatico quindi andiamo a vedere questi leader nello specifico per provare a fare una continuation quello che ci interessa è questo valore in rosso l'activation rating per tentare di fare una continuation di successo dobbiamo tirare un dado e fare un valore uguale o inferiore a questo 4 nello specifico però siccome il signor Morey è entro raggio di comando che è questo 6 cerchiato in nero del signor Robert the Bruce avrà un meno 1 al tentativo di continuation perché? Perché questo valore cerchiato qui in giallo di Robert De Bruce è il, suo valore di, è il suo valore di effectiveness Va sottratto ai tentativi di continuation dei suoi altri battle leader entro il suo raggio di comando Rendendo quindi più facile l'attivazione e continuare Insomma, vi ho detto che erano in gamma E okay, continuiamo con gli altri valori Tanto vediamo che eh, Robert De Bruce ha queste tre stelline qui Queste ci indica che è anche l'overall commander Cioè il capo di tutta la situazione qua nel discorso è per questo che anche il valore di effectiveness che abbiamo detto continuation rating che è quello importante che ci serve per continuare ad attivare questo è il raggio di comando subito sotto 
questo importante per vedere anche questo discorso della continuation ma poi anche quando vai a attivare le unità del tuo battle questo sotto è invece il movimento poi vediamo qui questo numeretto qua che tanti hanno zero Robert Bruce che è uno in gamba ha un più uno questo è il valore di carisma il valore di carisma serve in combattimento come bonus se l'unità che combatte è eh, in stack con il nostro leader è la capacità di ispirare la propria gente insomma la battaglia Diciamo che abbiamo attivato la cosa di Robert Bruce. Gli inglesi hanno provato a giocare Seizure Opportunity no? dopo, la, dopo la nostra attivazione per prendere loro la palla. Però noi abbiamo giocato la Seizure Negation e quindi questa l'abbiamo tolta via. E quindi continuiamo con la nostra continuation e proviamo a attivare la battle di Moray. Quindi tiriamo un dado. Abbiamo fatto 5 però siamo a raggio del nostro overall commander che ha un valore di effectiveness di meno 1 quindi il 5 diventa un 4 e il 4 va benissimo perché 4 o meno riusciamo a attivare lui quindi perfetto ora andremo a fare robe con la nostra cosa qui quando avremo finito di nuovo avremo l'opportunità di fare una continuation e, e a questo punto cioè gli inglesi avrebbero l'opportunità di fare una scissure opportunity avremo l'opportunità magari di fargli una negation quindi proviamo ad attivare un'altra battle ancora prendiamo in considerazione l'activation rating ragazzi una battle diversa da quella attivata prima ma due volte di fila la singola battle a meno che non sia l'unica battle che abbiamo in campo prendiamo in considerazione l'activation rating l'effectiveness non vale per lui vale solo per gli altri suoi leader però dopo il prima continuation le successive continuation ci danno un meno uno al nostro tiro cumulativo quindi questa volta qua Robert De Bruce avrebbe un meno uno se riusciamo a fare tutto e poi ripassiamo la palla qua a Morey lui avrebbe un meno due poi meno tre meno qua e così via insomma è sempre più difficile andare avanti si può tenere conto di questa cosa con i segnalini qua nel general track number of successful continuation Bene, ma cosa succede se falliamo l'iniziativa? La palla passa agli inglesi, quindi gli inglesi avrebbero la free activation, poi avrebbero l'opportunità di fare una continuation, loro avrebbero l'opportunità di fare la loro season opportunity, magari loro farebbero la season negation. Ok, e così via, così via. Questa è l'idea del gioco. Quindi una palla che si rimbalza di qua o di là, una volta me la tengo un po' più io, una volta te la tieni un po' più te, con un unico turno di gioco e l'assenza di turni specifici, ma piuttosto l'attivazione di piccole porzioni di un'armata. Vorrei ricordare che c'è anche sempre l'opzione però di passare e quando noi facciamo passo nella free activation, cioè la prima volta che ci viene l'iniziativa, abbiamo la possibilità di buttare giù il time marker. Questa per la fazione che non è timed. Bene, adesso andiamo a vedere cosa possiamo fare quando andiamo a attivare una battle. Attiviamo la battle di Robert Bruce. Allora, per prima cosa si c'è, fa un check di comando. Bisogna vedere quante unità abbiamo sotto il nostro raggio di comando. Raggio di comando abbiamo detto che è il valore del centro del leader. Come si traccia il raggio di comando? Si contano semplicemente gli esagoni. Non può mai passare il raggio di comando in mezzo a unità nemiche. Ok, può passare adiacente. E non può neanche mai passare attraverso terreno invalicabile. Praticamente gli ordini devono arrivare. Può anche essere esteso per adiacenza di unità amiche per esempio Thomas Morai che ha comando 5 1 2 3 4 5 questa non ci arriverebbe ma siccome è adiacente un'unità amica ci arriva ma insomma se arriva lui lui fa passaparola nel caso fosse fuori comando la marchiamo con auto command cosa succede quando sei auto command puoi agire lo stesso non è così punitivo però non puoi muovere adiacente a unità nemiche non puoi neanche caricare ovviamente se sei una cavalleria sempre se sei una cavalleria non puoi fare counter charge non puoi muoverti dentro dove ci sono enemy leader isolati e okay, da soli senza unità o eh, standard nemici oltretutto se cominci l'attivazione adiacente a un nemico non puoi proprio muoverti hai delle limitazioni per entrare ed uscire dal corpo a corpo principalmente quindi abbiamo tirato la nostra battle la prima cosa che si fa cioè, è la move and fire phase ovvero Muoviamo le nostre cose e unità da tiro possono anche tirare. Vediamo prima i movimenti. Per farlo, eh, vediamo anche l'anatomia di un counter. 
Tanto qua abbiamo un numero identificativo che è utile per testare le robe in mappa, comunque non è un valore di gioco. Abbiamo questo valore in basso a destra che è il valore di movimento, questi sono i punti di movimento. Okay. Poi c'è una seal che indica cos'è l'unità, questo per esempio è PK, Pike, un picchiere. Poi abbiamo un valore di Shock by Roll Modifier praticamente, e quanto corazzato è il personaggio qua, il tipo. Più è basso, meglio è per noi, più siamo eh, ben difesi. Se il valore magari potrebbe essere anche in positivo, un più uno, un più due, un più, più è alto, insomma, peggio è per noi. Molto semplice, non c'è altro da sapere. Tutto il resto ce lo fanno le tabelle e i rapporti eh, tra unità diverse anche per questo sono importanti le sigle quindi movimento come ci muoviamo molto semplice contiamo i punti di movimento contiamo gli esagoni ogni mappa ogni scenario ha dei tipi di terreni la foresta la road diverse altezze dei fiumi potrebbero essere anche non transitabili e tutto questo però lo troviamo nella tabella dello scenario che andremo a giocare handy dandy player aid terrain chart bannockburn quindi vediamo che abbiamo diversi costi per unità mounted foot e diversi tipi di terreno noi andiamo a contare a fare le cose diversi tipi di terreno ci danno anche modificatori nel combattimento o magari anche i modificatori per il tiro di RM die roll modifier e una delle cose più importanti appena ci muoviamo in un esagono adiacente in un'unità nemica dobbiamo fermarci non c'è più possibile avanzare il nostro movimento termina se noi partiamo invece da un esagono adiacente in un'unità nemica possiamo muoverci fuori spendendo un punto movimento addizionale quindi diciamo che da qua dobbiamo andare qui che è un terreno road clear ci costa 1 ci costerà 2 perché abbiamo un più 1 per sganciarci da questo non possiamo mai fare da un esagono se partiamo da un esagono adiacente a un nemico andare in un altro esagono che sia adiacente allo stesso nemico questo non è un movimento legale e nemmeno questo se partiamo da qua però se partiamo adiacente a questo possiamo andare adiacente a questo perché basta non siamo adiacenti allo stesso Parliamo poi del facing, perché qua le ho messe storte, no? Perché per bellezza, insomma, c'è un motivo. Ogni unità ha un facing. Vediamo infatti che un'unità va orientata verso un vertice dell'esagono. Nello specifico un'unità avrà i due esagoni fronte a lui, qui saranno il suo front, due esagoni che saranno il suo fianco, il suo flank, due esagoni che saranno il suo rear, il suo retro. Il facing non è importante per il movimento, perché eh, noi possiamo cambiare facing quando vogliamo, mentre ci muoviamo. Okay? Quindi possiamo partire eh, anche da storti e andare qua, e dove finiamo il facing e girarci. Qua cioè, non ci sono restrizioni di sto tipo se partiamo però adiacenti a um, un nemico e restiamo nella stessa casella potremmo fare un facing solo di un vertice un vertex comunque quando ci muoviamo non abbiamo restrizione di facing insomma l'importante è che eh, lo definiamo nella casella di arrivo questo è importante per il tiro e per il combattimento diciamo anche un'altra cosa qui non ci sono zocchi zone of control però comunque c'è l'adiacenza a un nemico implica certe cose la fase però si chiama move fire quindi quando ti puoi muovere puoi anche sparare ci sono tre modi per tirare nel gioco c'è l'active fire che è quello che fai quando hai tu l'iniziativa poi ci sono altri due modi che sono return fire e reaction fire ma questo lo fai fuori turno reagendo un'unità eh, che può tirare chi è che può tirare ragazzi tutti quelli che hanno armi da tiro si guarda sempre anche qui è importante la sigla per esempio questo long bowman cross bowman nel gioco poi ci sono anche archers normali ci sono gli slingers cioè le frombole i genitors che sarebbero i chinetti se non i giavellotti bla 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 comunque il concetto è puoi muoverti e poi sparare però una volta che spari hai terminato il movimento quindi se questo genovese qua spara all'inizio della sua attivazione poi non si può più muovere mentre alternativamente dato che un valore di movimento 5 potrebbe fare anche 5 cambiare il suo facing e poi sparare la differenza dove sta? ci sono delle unità di tiro a cavallo chi tira a cavallo può muovere sparare e poi continuare il movimento quindi sono possibili delle tattiche di harassment robe varie comunque se fai fuoco da adiacente con una di queste unità a cavallo ti costa un punto movimento dove si può sparare? qui è importante il facing perché tu puoi sparare per gli esagoni frontali, posizione con di questo tipo, o per quelli laterali del fianco. 
Altra cosa importante per sparare bisogna tracciare una linea di vista. Come si traccia la linea di vista? Dal centro dell'esagono della nostra unità che tira al centro dell'esagono del bersaglio. Cosa blocca la vista? Altre unità nemiche o anche amiche. Terreni come boschi, robe strane che sono in mezzo tra eh, il bersaglio e noi. Per esempio da qua non posso sparare qua, però da dentro un bosco per esempio posso sparare fuori. Vabbè, insomma robe abbastanza intuitive. Poi ci aiuta anche la dei terreni le sezioni ragazzi sono le unità dotate di archi queste possono sparare oltre un'unità amica facendo quella che si chiama la raining fire ovviamente però sarà più difficile quindi avranno dei malus per colpire nello specifico un meno uno al tiro di dado poi Qual è la gittata entro la quale possiamo sparare? Dipende con chi spariamo ovviamente, ragazzi che domande. E qui eh, dobbiamo introdurre il Vangelo. Il nostro Andy Dandy Player Raid. Fire Range di RM Chart. Quindi Unit Type. Generalmente spariamo entro tre. Con un Long Bowman. Però ovviamente siamo più forti, spariamo più vicino. Spariamo a tre, abbiamo di malus. Le crossbows possono sparare a tre, ma hanno un super malus, sono più forti i longbow. Per esempio i genitors sparano solo a uno. NA not allowed. Bene, poi abbiamo tutta una serie di modificatori. Quello che abbiamo appena detto, per esempio, Longbow Rain Fire, quando spariamo sopra gli amici. Range, quello che ci diamo qua. Il terrain, vediamo nella terrain table, possiamo avere modificatori. Per esempio, se spariamo dentro un bosco, cioè fatica. Magari se spariamo dentro un muretto, non è neanche allowed, per esempio. Se spariamo, unità a cavallo la prendiamo di lato, c'è cioè un bersaglio grande, è facile. Poi di modificatori speciali, per esempio, per Cressy, dei malus speciali, lo stesso per Cressy. Se spariamo dentro uno shield wall, difficile. Se spariamo con una unità a cavallo, per esempio un arciere a cavallo, sarà più difficile colpire rispetto ad una statica. E di Danny Player Aid, qua è la divinità del gioco. Allora, per esempio, con il nostro crossbowman, muoviamo due e eh, colpiamo qua. Vediamo la gettata. Di nei vista ne abbiamo. La gettata è a due. Verifichiamo la roba nel nostro play raid divinità. Quindi vediamo modificatori a due. Abbiamo zero. No, qua non abbiamo niente. Quindi abbiamo fatto un 3, andiamo sopra a Fire Resort Table. Il nostro bersaglio è a piedi o mounted? È a piedi. Il bersaglio è Normal or Disordered? In questo caso è Normal. Abbiamo fatto un 3, quindi 4 o meno, no effect. Se facevamo 5 o più, era Disordered. Se il nostro bersaglio era già Disordered, c'erano altri risultati. Che potrebbero essere un Retreat, un Retire, un Eliminated o comunque No Effect. Però comunque è molto più facile fare roba. Se il bersaglio poi era in stack con un Leader e avremmo tirato un tiro modificato di 9 o superiore, il Leader deve fare un Check. Tiriamo quindi un altro dado, se facciamo 8 o più, senza modificatori, e il Leader è Eliminated. Vediamo se il nostro bersaglio è a cavallo, potrebbe fare anche un essere anche unhorsed, ovvero gli becchiamo la cavalcatura. Bene, andiamo a vedere questo disordered. Tutte le unità, ragazzi, dall'altro lato hanno la possibilità di diventare disordered. Vedete questa D? Ovviamente i valori cambiano, sono più forti da normale. È più facile colpirla e, e si muove anche di meno. Cosa implica essere disordered? Un'unità disordered non può fare carica, non può fare charge per la cavalleria e nemmeno controcarica. Vedremo. Non può mai fare il retreat before combat, sempre per la cavalleria, che è una cosa che le cavallerie possono fare se attaccate da unità a piedi. Non si può fare se sei disordered. Poi sempre per la cavalleria, le unità di cavalleria non possono smontare, non possono rimontare. Gli unici che possono rimontare sono Hobbillers, che qua sono in particolare unità a cavallo, non possono farlo se sono disordered. Oltre a questo la cosa antipatica è che abbiamo eh, penalità quando andiamo a sparare, a fare fire. O andiamo a fare combat diciamo che un'altra cosa sul disordered se un'unità disordered subisce un altro disordered ragazzi non fa niente è sempre disordered l'importante è memorizzare auto command and disorder gli effetti per le limitazioni 
Molto bene, quindi il nostro turno facciamo movement fire. Bene, questo è il nostro primo modo di fare fuoco, l'active fire, che lo facciamo quando tocca a noi, quando è il nostro turno. Però eh, l'avversario ha altri due modi di fare fuoco, quando non è il suo turno. Il primo di questi è il return fire. Quando succede? Noi muoviamo il nostro bellissimo arciere qua e decidiamo di fare fire su un altro arciere, per esempio un'altra unità. Da tiro attenzione non tutte le unità da tiro le crossbow le balestre le artiglierie cioè qualche pro prototipo di bombarda non possono fare return fire questo per eh, simulare un retio una difficoltà una lentezza nella ricarica nella risposta dello strumento insomma quindi praticamente noi gli spariamo però loro non ci stanno a guardare ci sparano contro in questo caso qua l'ombowman va contro il coso qua gli spara simultaneamente che lui spara a lui ok quindi si risolvono assieme si fanno vedere i modifi modificatori i risultati e, e si applicano contemporaneamente non si può mai fare return fire se quando ti sparano eh, ti sparano dal retro segui la logica per dove fa puoi fare fire tu puoi fare fire solo nei tuoi fianchi o nel tuo fronte poi abbiamo il reaction fire cosa significa praticamente sto tocca Robert De Bruce sto impavido Axeman qua si avvicina e va dentro un esagono frontale in arciere ad arco lungo subisce reaction fire quindi fuoco immediato stessa roba si verifica eh, la gittata modificatori vari e si applica il risultato col tiro di dado reaction fire è solo negli due esagoni frontali un arciere ad arco lungo fa fire ogni volta che Un'unità entra nel suo esagono frontale, quindi questo entra qua, lui fa fire, se questo entra qua, lui fa fire anche qua. Un crossbowman invece fa reaction fire una sola volta, quindi se questo entra qua, lui decide di fare reaction fire qua, successivamente l'avversario muove questo qua, lui non può fare questo, cioè stessa roba, beh, le balestre sono un po' più impedite, insomma, anche se sono forti. Cosa importante, se questo entra qua e è nell'esagono frontale di, di, di più unità che possono fare reaction fire solo una può fare reaction fire per esagono ok quindi questo non se ne becca due se ne becca uno solo di reaction fire e ragazzi mi raccomando il reaction fire solo su il movimento o la carica di cavalleria non è mai su eh, advance after combat e non è mai sulla retreat e advance after combat e retreat non sono movimento sono proprio cose specifiche Bene, fase di movement fire, abbiamo attivato la battle di Robert De Bruce, fire non ne avevamo, abbiamo mosso, quindi con questo siamo entrati qua, lui ci ha fatto reaction fire, siamo diventati disordered, lui è entrato qua ma niente reaction fire perché non era eh, frontale, era laterale, con questo siamo andati qua. Bene, ora andiamo nella fase di shock. Il combattimento in questo gioco viene definito shock. In questa fase tutte le unità eh, che sono elegibili ad attaccare, ovvero che la nostra eh, tabella Weapon System Matrix sono disponibili qua come attacker, perché dico così, perché per, per esempio le unità da tiro, gli arcieri eccetera non possono attaccare in shock, parano e basta, mentre però sono elencate tra i defender. Comunque tutte le unità elegibili che possono attaccare hanno la possibilità di farlo. In questa fase qui noi dichiariamo i nostri shock combat e nello specifico cosa andiamo a targettare. Tutto quello che dichiariamo poi dovrà essere risolto senza nessuna possibilità di appello. Non siamo obbligati a dichiarare un combattimento. Come regola generale ogni unità deve ingaggiare tutte le unità che ha nel suo fronte a meno che non siano già ingaggiate da altre unità quindi per esempio lui sarebbe obbligato a ingaggiare entrambe queste a meno che non ci sia anche lui qua quindi facciamo uno, due mentre loro due sono liberi di attaccare con due magari questo qui però se lui non ci fosse lui in questo caso è obbligato a ingaggiare in combattimento entrambi questi perché questo e questo sono contro questo questo non può ingaggiare questo perché il suo facing è qua capito? ok altra roba importante del facing quindi importante come ci muoviamo dichiariamo le cose quindi metteremo un segnalino shock per dichiarare le cose magari con la freccetta posta dove verso dove stiamo combattendo dopo tutte le dichiarazioni c'è la possibilità di fare eventuali retreat before combat questo lo fa solo la cavalleria andremo a vedere cioè se la cavalleria è attaccata da unità a piedi ha la possibilità di sganciarsi non è disordered perché ci, si fanno tutte le risoluzioni andiamo a risolvere il combattimento dopo la fase di eh, risoluzione può esserci un'eventuale fase di eh, continued attacks cioè certi risultati 
possono portare a un'unità a continuare a attaccare ancora e si vanno a risolvere quelli dopo che è finita quindi come si fa a risolvere il shock combat Andiamo a fare questo combattimento qui, quindi sono nello specifico questi due contro i due. Ragazzi, quindi andiamo subito qua. Prendiamo la divinità e andiamo a vedere possible DRMs for shock or charge. Prima cosa che ci dice è defender shock defense. Cioè prendiamo il valore dell'armatura qua del pezzo. In questo caso è più uno, quindi a noi va bene. No, più alto è, più facile per noi. Quindi abbiamo un più uno. Strength advantage, cosa vuol dire? Se un lato ha più eh, attaccanti... O difensori la differenza di numero in questo caso 2 contro 1 è un 1 viene aggiunta o detratta al tiro di dado in questo caso abbiamo un più 1 perché siamo 2 contro 1 weapon system matrix ragazzi giriamo bisogna guardare con chi attacchiamo attacchiamo con un x-pen contro un longbowman archer o quello che è abbiamo un più 3 sono poco corazzati in modo positivo per noi però attacchiamo anche con un pikeman lui è un più 2 non si somma non si utilizza il più favorevole che è il nostro più 3 quindi vedete capite che abbiamo, abbiamo un più 1 un più 1 un più 3 già più 5 una bomba si va a vedere il terrain si va a vedere se è un continuo attack no si va a guardare se l'attaccante è disordered eh sì perché lui ci ha fatto reaction fire e disordered ragazzi è un meno 2 quindi da più 5 andiamo a più 3 counter charge shock attack no bla 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 andiamo a vedere tutti i nostri vari modifier l'ultimo che ci interessa abbiamo un altro più 4 perché se gli attaccanti stanno attaccando attaccando attraverso due o più lati sì perché noi stiamo attaccando sia dal front che dal flank e abbiamo anche un più 4 cioè una bomba ragazzi un più 7 tiriamo il di 10 allora abbiamo fatto due però più 7 un 9 andiamo sulla tabellina sopra shock combat results l'unità che difende è normal o disorder in questo caso è normal abbiamo fatto un 8 o più e defender è disordered e retreat One X Defender A Disorder Ragazzi E Retreat One X Se la casella è rimasta vuota Come in questo caso che ha fatto un Retreat O perché abbiamo eliminato l'unità Perché potrebbe anche subire un risultato Retire Il Retire ti fa andare direttamente vicino allo standard e Se puoi tracciare un percorso Insomma la casella resta vuota Uno degli attaccanti è obbligato Obbligato ad avanzare Fare Advance After Combat Quindi per esempio avanziamo questa pike qua Quando facciamo Advance After Combat Possiamo cambiare il facing a piacimento Importante sta roba Come abbiamo detto prima Nell'Advance After Combat Non c'è Reaction Fire Se ci sono più unità leggibili Come in questo caso qua Per fare Advance After Combat Ci sono delle priorità Prima sempre quelli in carica Poi unità magari a cavallo Altra cosa importante in questo caso ero obbligato a mandare il picchiere perché le unità disordered come questa non possono fare advance after combat a meno che nel nostro risultato d'attacco avessero conseguito un risultato di continuo attack nel senso va avanti e poi può eh, fare una fase di combattimento successiva in questo caso anche se disordered potrebbe essere andato avanti oltretutto se va avanti avanza col continuo attack non può cambiare il facing altra cosa non possono avanzare unità che eh, hanno un più 2 ok o più per esempio un arciere disordered che ha più 2 non va avanti a farsi male che... però un'unità se è leggibile deve sempre essere fatta avanzare poi abbiamo il nostro amico qua che deve risolvere il combattimento eh, contro due avversari quindi in inferiorità li risolverà entrambi uno dopo l'altro quindi andiamo sulla nostra tabella contiamo quello contro il man at arms quindi andremo a vedere la shock defense del man at arms in caso però avrà strength advantage ma in negativo perché è uno contro due quindi avrà un meno uno weapon system matrix andiamo a verificare tutto quello che andiamo a fare boh, e poi tiriamo e andiamo a verificare il risultato quindi magari eh, applichiamo il primo col primo potremmo anche fare un attacker disorder quindi saremo disordinati quindi avremo un ulteriore meno 2 contro il secondo combattimento l'unica cosa che può cozzare tra un combattimento e l'altro diciamo che è se vinciamo uno dei due quindi magari la casella è libera quindi dovremmo avanzare oppure se subiamo sull'altro magari il risultato retreat in questo caso qua si considera sempre il retreat ok perché magari sul primo andiamo e tiriamo che dobbiamo subiamo un retreat però dobbiamo risolvere anche il secondo se il secondo eh, lo vinciamo non è che poi magari avanziamo dobbiamo subire il retreat 
abbiamo risolto tutta la nostra shock phase mettiamo che però eh, lui avesse conseguito un risultato di continued attack durante la sua risoluzione del suo shock tirato particolarmente bene quindi è avanzato è avanzato mantenendo il suo facing originale non lo può cambiare non è come l'advance after combat adesso c'è la continued attack andiamo a risolvere tutti quelli che hanno conseguito sto segnalino qua quindi lui è obbligato ad attaccare a fare un altro shock phase attaccando tutti quelli che ha di fronte bene quindi andiamo a risolvere questi combattimenti la novità è che il continuo attack ti dà un meno uno però cioè perché perdi un po di impeto iniziale ogni successivo continuo attack oltre il primo perché potrebbe fare, fare ancora cacao tirare bene fare un altro continuo attack in questo caso qua però avrebbe un meno due il terzo continuo attacco meno tre meno quattro insomma è sempre meno slancio per proseguire quello il discorso oltretutto le quantità di cavalleria che magari conseguono questo risultato qua mentre sono in charge poi non risolvono il combattimento in charge ma lo risolvono in shock intanto lo diciamo poi lo capiremo meglio quando vediamo la cavalleria andiamo a vedere i risultati del combattimento la prima roba che si può subire o fare è essere disordered altra cosa che possiamo subire è un retired mettiamo questo segnalino qui apposito mettiamo l'unità in disordered se non è già in disordered dopodiché dobbiamo eh, teletrasportarla in un esagono adiacente al nostro standard al suo standard insomma quello che ci dice lo scenario come punto di ritrovo oppure staccata in stacking con, con lo standard per fare questo però dobbiamo tracciare un percorso che non sia bloccato da unità nemiche altrimenti l'unità è catturata o eliminata se tutte le caselle torno allo standard o dello standard hanno già un'unità l'unità è eliminata quando attivata può solo di muoversi di uno e solo verso il suo standard non posso iniziare attacchi cariche contro cariche fare robe strane quando attaccata il nemico ha modificatori vantaggiosi perché è trattata come eh, disordered più anche un più due e quando subisce un retreat o retire il result è eliminated Oh, 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 parliamo poi della retreat, ragazzi, la retreat, no, subiamo la retreat in combat. Allora, per fare il retreat bisogna ritirarsi di un esagono e non dobbiamo terminare la retreat adiacente alla unità che ci ha fatto ritirare. Possiamo anche ritirarci adiacente a un'altra unità nemica, ma non adiacente all'unità che ci ha fatto ritirare. Quindi se lei ha perso deve ritirarsi, non può ritirarsi qua, deve ritirarsi qua. E se c'è un'altra unità nemica decente non succede niente. Le unità amiche bloccano la ritirata a meno che non siano unità da tiro. Noi possiamo passare attraverso queste, ma eh, l'unità sarà disordered. Se era già disordered sarà retired e quindi via se eh, era retired sarà eliminated escalation quindi passare attraverso solo unità da tiro solo unità da tiro se l'unità di cavalleria si deve ritirare attraverso una propria unità da tiro andrà a tirare anche sulla tabella sempre nel nostro play raid divinità per il possibile calpestamento eccetera oltre a farlo diventare disordered se non abbiamo eh, via di ritirata non possiamo distanziarci da uno da lei siamo eliminati Ragazzi, quando ci ritiriamo, possiamo cambiare liberamente il facing. Ragazzi, cosa più importantissima, lo stacking è una unità per casella, più uno standard, più qualsiasi numero di leaders. Leaders non sono unità, ma unità solo una. Qui non si può passare sopra la gente, l'unica eccezione è quella della ritirata attraverso unità che hanno tiro con conseguente disordine di quella unità e se l'unità che si ritira attraverso una cavalleria devono fare anche tirare per eh, vedere se sono calpestati nella chart apposita del nostro play raid ogni tanto vediamo che qua abbiamo due cavalieri e non, non hanno un leader cosa succede allora? come si attivano? questa è una leaderless battle le leaderless battle si attivano solo con una free activation non avendo un leader non possono essere attivati con una continuation perché non c'è nessuno che tira per loro insomma ok quindi la prima volta che ci rimbalzano l'iniziativa per esempio possiamo attivare una leaderless battle bene adesso passiamo a parlare delle cavallerie si eh si sì, lo tocca proprio a voi fase di movimento noi le muoviamo fino al valore di movimento 
ok quindi come vogliamo e alla fine poi cambiamo il facing bene abbiamo mosso cosa succede poi all'inizio della fase di shock combat quando c'è la shock combat eh, declaration quindi quando eh, dichiariamo tutti i nostri ingaggi no che mettiamo anche i nostri tutti i nostri segnalini shock in giro bla 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 noi dobbiamo dichiarare e completare le charge le charge ragazzi tanto chiariamo subito chi può caricare non tutte le unità cavallo possono caricare possono caricare i knights kn i mounted man at arms come i nostri amici qui e poi le heavy cavalry hc però per dichiarare la carica abbiamo delle limitazioni prima cosa fondamentale ragazzi non bisogna essere disordered i disordered non fanno carica ok niente carica se sei disordinato eh, eh, oltretutto non possiamo fare carica caricare se abbiamo cominciato l'attivazione vicino a un'unità nemica per esempio avevamo cominciato il movimento adiacente a lei no, cioè, non è che potevamo andare qua e poi caricare cioè. dobbiamo avere line of sight al bersaglio l o s linea di vista al bersaglio lo dobbiamo vedere line of sight l'abbiamo spiegata prima con il tiro ultima cosa dobbiamo avere un percorso di carica pulito clear charge path questo come si verifica deve essere attraverso i nostri esagoni frontali quindi è importante come abbiamo il facing no? quando ci muoviamo prima deve finire col bersaglio sul nostro esagono frontale quindi per esempio così non può attraversare il nostro charge path un esagono adiacente a un'unità nemica quindi questo non è un charge puff legale, ma questo sì. Deve essere della lunghezza appropriata. Quindi, quando facciamo carica, deve essere uno o due hexes. Per le controcariche, un po' diverso, vediamo dopo. Ovviamente il percorso deve essere libero da unità amiche o nemiche, perché non si può passare sopra la gente in sto gioco. Se non l'abbiamo chiarito prima, lo chiariamo adesso. E non può essere intrecciarsi con altri percorsi di carica. Per esempio, io non posso dire che con questo carico qua e con questo carico qua, che quindi loro si incrociano. Cioè, un po' di robe logiche. Oltretutto non possiamo caricare un'unità in shield wall sui suoi esagoni frontali. Oppure nemmeno uno schietro, un schietro ancora più tremendo se sono anche vicini non li puoi neanche attaccare di lato se sono vicini con un altro schietro vabbè insomma poi gli schietro vi li vedete nello scenario se riusciamo a fare queste cose quindi completiamo la nostra carica questo carica qua questo carica qua e nel nostro fronte tutto rispettato e mettiamo questo segnalino charge a differenza dello shock la carica carica un bersaglio quindi un bersaglio solo ragazzi o lui o lui qua le freccette ci vengono appositamente d'aiuto benefici di carica si va a verificare lo stesso ragazzi intanto qua abbiamo rapporti più favorevoli col, ovviamente col cavaliere col mountain man charge a vedere lo stesso qua shock o charge modifier no bla 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 Inti però che se carichiamo con i mountain man charge quindi gli mm e abbiamo mosso prima di fare la carica abbiamo un meno uno l'unica e la grande differenza è che non andiamo sulla shock combat results andiamo sulla charge combat results e questa è molto più punitiva cioè fa male la carica se conseguiamo eh, ovviamente un, un risultato di tira bla 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 dobbiamo fare eh, continuo d'attack ragazzi continuo d'attack non è più in, in charge sarà uno shock ok cioè perdi l'impeto iniziale praticamente però torniamo indietro, non è così semplice. Qua cosa abbiamo caricato? Abbiamo caricato una pike. E i cavalli non piacciono le pike. Eh, lo so, sì, sì, hai ragione. Sei intelligente. Se tu devi caricare con un mounted man at arms o una heavy cavalry, non con i knights, eh, non con i knights, devi caricare una pike oppure un man at arms dismounted, cioè gente bella fissa, corazzata, nei suoi esagoni frontali eh, potresti anche non farcela perché eh, devi fare un test sulla charge reluctance table handy dandy player aid divinità locale qui vedete dovete tirare un dado devi aggiungere la charging unit shock modifier che c'è in questo caso a un meno 2 e eh, potresti farcela o non farcela se ce la fai metti il segnalino carica altrimenti devi caricare ma lo risolvi in shock shock così 
attenti quando andate a caricare le unità da tiro che vi fanno reaction fire perché se caricate per eseguire i frontali subite prima il fuoco e il fuoco può fare un risultato di unhorsed quindi se siete unhorsed siete disordonati andate a mettere il vostro amico qui e l'impiazzo dal lato disordered e la cosa è obbligatoria che cambia è che siete comunque obbligati a fare uno shock capite bene la differenza perché adesso siete disordered e anche disordonati Boh ragazzi, ma abbiamo altri eh, modi di fare charge, ovvero le counter charge, cioè quando non è il nostro turno. Perché possiamo fare counter charge con un'unità, quando questa viene caricata, oppure subisce shock, combattimento shock, oppure quando subisce il fuoco nemico, no? Tutto questo quando lo subisce lei, non unità adiacenti, quando lo subisce proprio lei. Ovviamente si può fare solo una controcarica di questo tipo, per esempio se io controcarico lui, perché spara poi non posso controcaricare, controcaricare lui perché mi attacca in shock combat le limitazioni sono le stesse della carica può essere disordered linea di vista tutta questa roba qua in più non può cominciare la carica se è cominciata l'attivazione adiacente all'unità nemica e quell'unità nemica è ancora adiacente quando lui deve fare la controcarica quindi per esempio se lo lascia qua poi attacca con questa tutto bene lui non può controcaricare ma se un nemico ma di questo ha bisogno di muoverlo via poi carica allora questo si sì può controcaricare ok poi cambiano il, il discorso di clear path charge però è abbastanza intuitivo ora vedremo Bon. il primo tipo di, di controcarica è, è la controcarica contro una carica di cavalleria quindi adesso abbiamo preso questo francese qua lui va in charge durante la sua shock phase noi abbiamo la possibilità cioè stifiamo tutti i requisiti bla 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 lo vediamo non siamo in disordered quello detto prima in questo caso abbiamo la possibilità di fare change di facing di solo un vertice se facendo quel change in the face troviamo l'avversario nel nostro fronte possiamo fare un tentativo di controcarica andiamo a vedere tabella controcarica contro la carica se abbiamo fatto il change facing dobbiamo aggiungere uno tiriamo se non abbiamo aggiungiamo anche ovviamente shock defense die roll modifier quindi il nostro meno uno se facciamo più di 5 unsuccessful quindi annulliamo il nostro facing che abbiamo fatto se abbiamo invece successo annulliamo la sua carica e questo diventa uno shock Boh, il secondo tipo di controcarica è contro le unità da tiro. E se ci sparano dagli esagoni frontali o dal fianco, non dal retro, noi eh, insomma, non è che stiamo là a guardare. Possiamo fare controcarica. Allora, Mounted Man at Arms e Heavy Cavalry fanno un test. I Knights, che sono fighi, invece lo superano in automatico. Allora, per prima cosa dichiariamo la controcarica. Poi, dopo aver dichiarato sì o no, si risolve il fire. Si tiene in mente risultato la controcarica poi può eh, cambiare vertex di 1 facing di 1 perché per caricare ragazzi ricordiamoci il nostro path deve essere nei nostri cosi frontali poi andiamo a tirare sulla counter charge versus shock fire quindi abbiamo anche i nostri modifiers allora la distanza di movimento qua è il percorso non è 1 o 2 è del nostro movement allowance quindi eh, fino a 6 però e comunque ricordiamoci sempre che il percorso di carica non è movimento ok quindi non servono spendere punti in movimento sono in sto caso qua però si guarda il movimento per vedere se ci arriviamo o no senza verificare terreni eccetera non è movimento ovviamente deve essere chiaro il percorso Boh, se ce la facciamo muoviamo adiacente ragazzi importantissimo non c'è il reaction fire perché ci hanno già sparato e vediamo prima cosa hanno fatto loro quando ci hanno sparato quindi magari se eravamo così diventavamo disordered disordered risolviamo lo stesso la carica però la risolviamo in shock se invece per qualche motivo diventa unhorsed, se diventa unhorsed, non risolviamo la carica, lo rimettiamo nell'esagono di partenza e mettiamo il tipo disarzionato e dal lato disordered. Ragazzi, l'unità che ha sparato non può poi muoversi una volta che è stata controcaricata. Okay. Questo vale per le unità a cavallo che sparano, perché loro, quando, quelli a piedi, quando sparano poi non si possono più muovere. Insomma, praticamente, eh, se, se la nostra carica ha successo, riusciamo a fare questa counter charge, in qualsiasi modo, insomma, basta che non ci azzoppino il cavallo. Se riusciamo ad andare a contatto, eh, a combattere, dobbiamo fare una mini shock phase estemporanea fuori del nostro turno, nel senso risolviamo subito la carica o lo shock e poi l'avversario continua a fare le sue cose insomma. 
l'ultimo tipo di controcarica che possiamo fare è contro la shock quindi in generale quando ci attaccano delle unità appiedate oppure altre cavallerie ma tramite lo shock questa funziona come la controcarica contro cavalleria quindi praticamente solo quando ci vengono adiacenti quando ci attaccano abbiamo la possibilità di, di fare il facing solo di un vertex quindi se poi lo riusciamo a mettere nel nostro front abbiamo il nostro percorso di counter charge se non possiamo metterlo nel nostro fronte come in questo caso ci svengono in retro se non vertex solo non lo mettiamo in front quindi niente però se, se riusciamo a farlo facciamo sempre il nostro test counter charge versus shock se riusciamo il beneficio è che loro incorrono in un meno 2 quando risolvono il loro attacco perché eh, si applica questo modifier qua counter charge shock attacco abbiamo controcaricato sul loro shock quindi in altro meno, meno 2 è pesante insomma Bene, un'altra cosa che possono fare le cavallerie o le cariche è fare la retreat before combat. Sempre nel turno dell'avversario, questo fuori turno, quindi tocca il nemico, fa tutti i suoi movimenti. Noi diciamo che dopo che lui fa le sue declaration di, eh, degli shock, noi abbiamo la possibilità con le unità mounted, tutte le unità mounted, che non sono disordered, di fare una retreat before combat. Quindi la retreat è sempre la retreat, quindi dobbiamo finire un ex away from the attacker, dall'attaccante, possiamo liberamente cambiare il facing, però diventiamo disordered perché insomma ci ritiriamo, siamo scomposti, ok? Oltre a questo l'attaccante può fare advance after combat, may do advance after combat, may può, non è obbligatorio, ok? Però dopo non, att non attacca ancora, non risolve lo shock. Perché vediamo una cosa ragazzi può verificarsi in questa situazione qua che un'unità è attaccata sia da unità in shock che in charge allora dove si va a risolvere il combattimento nella tabella di shock o, degli sh o dei charge se almeno metà delle unità sta caricando in questo caso sì si va nella tabella del charge se sono di più quelli che stanno facendo shock si va nella tabella del shock quindi anche là sta a voi insomma, a vedere come caricare e gestire la situazione Ragazzi, dopo le unità di cavalleria cosa possono fare? Smontare da cavallo al costo di tre punti di movimento, quindi smontano volontariamente. Però devono essere dentro il comando del loro leader, non devono essere adiacenti a unità nemiche e non devono neanche essere disordered, ok? Disordered, niente, non si può smontare da disordinato. Quando sei disordine, disordinato. E lo possono fare in qualsiasi momento durante il suo movimento. Poi possono continuare a spendere punti di movimento, però di quelli rimanenti, di quella a piedi. Quindi se hanno già mosso di tre e smontano e lui a tre, eh, non si muovono più. Allora, i signorini qua, i men at arms, che sono dismounted, non possono più rimontare. Gli unici che possono rimontare a cavallo, ragazzi, sono gli hobbiliers. Per esempio questi degli scozzesi, questi non caricano, non fanno niente, vedete, mounted obeliers, dismounted obeliers. Praticamente questi sono gli fanti che si avvicinavano al combattimento a cavallo per, eh, per essere più rapidi a muoversi sul campo di battaglia. Quindi questi smontano, possono combattere, ma mentre sono a cavallo possono solo muoversi. Gli inglesi hanno anche un po' di gente della Gascogna che sono dei balestrieri a cavallo che però possono sparare solo quando sono dismounted. Stessa roba qua, la versione agitata. Questi qua, gli obiliar, sono gli unici che possono rimontare a cavallo. Quindi anche questi, stessa roba dello smontare, però i obiliar possono anche rimontare montare stesse limitazioni dello smontare però rimontare sempre tre punti di movimento insomma ragazzi leader casualties questi leader com'è che possono essere fatti fuori quando ci tirano con il tiro un'unità da tiro se fanno un die roll modifier modificato che è almeno di 9 9 superiore dobbiamo fare un check casualty check con i leaders quindi loro tirano un dado se fanno almeno 8 non modificato il leader è fatto fuori oppure shock combat attacchiamo o ci attaccano il risultato del un retire è un disordered oppure un eliminated dovremmo fare un casualty check per vedere se hanno preso il leader quindi prendiamo il player aid c'è la tabella tiriamo se sopravvive è tutto a posto però potrebbe sopravvivere e essere eliminata l'unità su, sulla sua casella in quel 
caso qua sarebbe displaced cosa vuol dire verrebbe posizionato con l'unità più vicina della sua battle però deve avere un percorso in cui ci possa arrivare il percorso non può passare per unità nemiche quindi se il leader è circondato praticamente viene catturato e quindi eliminato dalla partita conseguenza se è un re 5 punti se è un overall commander e non ha più unità della sua battle lui può essere messo con unità del suo esercito però la più vicina ragazzi displaced ovviamente può verificarsi anche se ci tirano contro con il tiro no? con la fire phase se viene eliminata la sua unità stessa roba se il leader viene eliminato in qualsiasi momento alla prossima attivazione del nostro esercito non per forza di questa battle verrà posizionato un replacement leader vedete qua nel retro c'è scritto replacement questo lo piazziamo con l'unità della nostra battle quella che vogliamo praticamente il replacement è l'altro più eh, in comando più alto in comando dopo questo qua che è stato fatto fuori ovviamente anche più debole lo piazziamo alla prossima attivazione questo per quanto riguarda leader casualties ragazzi ricordiamo qui il leader col carisma un'unità che combatte staccata con il leader gli dà il bonus di carisma in caso tipo Robert De Bruce gli dà più uno al tiro di dado un'unità che carica in stack con il leader ha un ulteriore più uno poi vabbè comunque consultate la tabella ve lo dice la tabella ste robe però io ve le ho dette comunque adesso parliamo degli shield walls unità di pikeman o di man at arms dismounted man at arms all'inizio della sua attivazione se non è disordered però può essere anche fuori comando può dichiarare, prima di fare qualsiasi altra roba, di mettersi in shield wall. Oppure all'inizio della sua attivazione può anche decidere di toglierlo per poi fare robe. Cosa fa lo shield wall? Intanto non puoi muoverti, non puoi attaccare, non puoi fare shock combat. Puoi cambiare facing solo di un vertice. Cambiare facing non è mo movimento. Hai ovviamente però dei bonus, nel senso che quando la gente ti va a sparare attraverso gli esagoni frontali o quando ti va ad attaccare a ah, meno uno dai roll modifier in più le unità di cavalleria non possono caricarti per il tuo front so, possono solo fare shock combat altra versione dello shield wall specializzato è lo skill throne che ha delle regole in particolare è più forte però questo si dopo in due scenari in quei due scenari vi dicono la regola più o meno funziona di base come lo shield wall però ha qualche bonus in più se giocate Bannockburn o Fight Kirk lo vedrete e ragazzi andiamo a vedere adesso una regola opzionale che è la regola di Engaged è opzionale però è molto carina e aggiunge un po' di realismo e meno gamingness quindi secondo me va analizzata praticamente quando tu vai a risolvere il tuo shock combat se nel risultato non compare un retire o un retreat qualcosa che fa andare via il tuo avversario della casella diventi Engaged metti vabbè, in questo caso questo segnalino qua oppure se magari questo era questo qua e questo ingaggiava questo avremmo messo due dell'engaged così metti questo subiamo un retreat non sarebbe stato più engaged cosa fa questo coso di engaged intanto quando sei engaged non puoi fare fire neanche il nemico può farti fire perché sei nella mischia sei ingaggiato no. quando tocca a te sei obbligato a dichiarare lo shock perché sei in combattimento ok non è che puoi decidere oltre a questo quando tocca a te sei sempre obbligato a ingaggiare tutto quello che hai nel fronte e eventualmente muovendoti di uno con il facing se c'è qualcuno più vicino eccetera devi ingaggiare tutto quello che c'è davanti a meno che non hai unità che ti aiutano amiche eccetera quando sei ingaggiato non puoi muoverti l'unica opzione che hai è stare là e quindi fare shot combat oppure provare a fare disengaged però non puoi fare disengage se sei disordered quindi se sei in ordine puoi provare a fare disengage però ti costa un punto movimento addizionale oltre al punto movimento addizionale che ci ricordiamo che è sempre quello di muoversi via da un'unità nemica quindi avresti più due punti di movimento addizionali più quello del terreno alcune unità quindi non ce la fanno proprio a disingaggiarsi perché per esempio da qua a qua servirebbero tre punti di movimento quindi è un attimo più realistica la cosa e oltretutto se ti disingaggi diventi disordered quindi secondo me è una roba cioè, ci vuole anche se eh, diventa un attimo più ok però quando è che eh, ti disingaggi oltretutto quando magari risolvi il combattimento e l'avversario fa retreat oppure fare tire quando non sei più ad adiacente al tuo avversario con l'engaged un'altra cosa che fa togliere l'engaged è quando risolvi il combattimento 
e eh, praticamente hai anche un continuo d'attack cioè lui era engaged con questi due di solito il combattimento con tutti e due, magari lui ha avuto un retreat e lui ha avuto un continuo d'attack, quindi questo non si è più engaged. Quindi poi andrà di solito il continuo d'attack contro di lui e magari si ritroverai di nuovo così. La seguente attivazione della sua battle, se la situazione resta così, lui sarà obbligato a fare facing così, ingaggiare entrambi quelli sul fronte. Comunque è opzionale sta regola. Andiamo a vedere questi eh, seizure marker che abbiamo all'inizio dello scenario. Allora, il Trichany cosa fa? Che nel play raid è segnato come unsteady troops. Non ho fatto questo errore di misprinting. Comunque, eh, questa qua ti permette all'inizio di un'attivazione tua dell'avversario di mettere in disordered un'unità nemica. Poi abbiamo il Battle Cry. Battle Cry ti permette di recuperare una tua unità retired all'inizio di qualsiasi attivazione. Into the Breach ti dà un più uno quando vai a fare Shock Charge, insomma, quando risolvi un combattimento. Seizure Opportunity l'abbiamo viste, come anche Seizure Negation. Ragazzi, ultima fase del turno c'è la Rally Phase. Tutte le unità della battle che hai attivato, se non hanno fatto assolutamente nulla, nulla, neanche cambiare face, nulla in quel turno, possono recuperare da disordered a normale. Per fare questo non devono neanche essere adiacenti a unità nemiche, quindi in questo caso qua questa sarebbe rimasta disordered, però questa avrebbe recuperato. Questa fase qua, se avessimo attivato con una free activation lo standard, la rally phase, sarebbero tolti i retired tutte le unità che sono entro uno dallo standard. Togliere il retired è molto importante ragazzi perché ogni unità retired vale un punto per l'avversario nella fly point track ovvero eh, la condizione di vittoria. Andiamo a parlare un po' anche di questi standards qua. Quando tu attivi lo standards puoi decidere di eh, stare fermo, quindi vai direttamente alla rally phase e togli il retired a tutti quelli adiacenti, oppure puoi decidere di muovere lo standard in qualsiasi parte sulla mappa, lo teletrasporti. Quando fai questo però tutte le unità adiacenti devono fare un test. Se lo falliscono sono eliminate, ok? Perché proprio lì cioè, li togli il morale del tutto, li si legando. Quando un'unità nemica va dentro uno standardo può muovere eh, immediatamente lo standardo no? con la stessa procedura e quindi fare fare un test a tutte le altre eh, unità insomma nemiche e quindi è importante catturare lo standardo nella fattispecie il test si tratta di tirare un dado se tiri 5 o, 5 o più eh, sono eliminati se tiri meno di 5 sopravvivono Bene ragazzi, questo è tutto quello che ci serve per giocare a Man of Iron, non preoccupatevi di tutte queste cose, vedete che se avete voglia e vi interessa giocarlo è molto scorrevole, anzi è molto, è uno spasso e avete un sacco di battaglie qua dentro anche negli altri volumi. Bene ragazzi, detto questo io non ho più un cavolo da dire, io sono stato James, questo era Winter Quartering, questo è Man of Iron, per non subire la chevouché del principe nero nel giardino di casa vostra, mi raccomando iscrivetevi al canale, mettete un mi piace al video, datemi una mano e noi ci vediamo alla prossima, fatti bravo. Oh, well,